ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிற கண்மை இயற்கையாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மை செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம் பாதாம் ஆயில் விளக்கெண்ணெய் கேஸ்ட்ரா ஆயில் பொன்னாங்கண்ணி நந்தியா வட்ட பூ இந்த பூவோட பூ மட்டும்தான் எடுக்கணும் எதல் மட்டும்தான் எடுக்கணும் இந்த கீழே இருக்கிற காம்பு வேண்டாம் அப்புறம் ரெண்டு மண் விளக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பொன்னாங்கனி இலைய கையில் இந்த மாதிரி கசக்கி சார் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பொன்னாங்கனி இலை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு ரொம்பவே நல்லது கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லது உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பொன்னாங்கனி இலையை நீங்கள் கொஞ்சம் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவையாவது கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண் பார்வை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பொன்னாங்கனி இலை சாரோடைய இந்த நந்தியா விட்ட பூவோட எதிலோட சாரையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நந்தியா வட்ட பூவும் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த கிராம சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கண் செவந்து போயிருந்துன்னா இந்த நந்தியா வட்ட பூவோட சாரையும் ரெண்டு துளி தாய்ப்பாலோட சேர்ந்து கண்ணுக்கு போடுவாங்க அவ்வளோ நல்லது கண்ணுக்கு பொன்னாங்கனி இலையை கையில் கசக்கி சாறு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துன்னா இந்த மாதிரி தட்டி கூட சாறு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு காட்டன் பஞ்சு எடுத்துக்கோங்க காட்டன் பஞ்சு எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த சாரில் நல்லா ஊற விடுங்க நல்ல ஊறுனதுக்கு அப்புறவா அதை வெயிலில் வச்சுடாதீங்க வெயிலில் வைக்காமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு அதை கொஞ்சம் காய வைங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது காய்கிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு நாள் ஆகும் ஒரு நாள் விட்டுருங்க காய்கிறதுக்கு இந்த திரி காஞ்சதும் நீங்கள் ரெண்டு மண் விளக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மண் விளக்கில் ஒரு ஸ்பூன் பாதாம் ஆயிலும் ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணையும் கலந்து இந்த திரியை நல்லா ஊற வைங்க அதில் அப்புறம் நீங்கள் எந்த கிண்ணத்தில் அது எந்த பாத்திரத்தில் கறி எடுக்க போகிறீங்களோ அதில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி நெய்யை நல்லா சுற்றி தடவி வச்சுக்கோங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வெளியே இருந்து கெமிக்கல் சேர்ந்த மை வாங்கி கண்ணில் போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயே இயற்கையான முறையில் நீங்கள் மை செஞ்சு அதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் எந்த பாதிப்பும் வராது அது மட்டும் இல்லாமல் சில குழந்தைங்களுக்கு சூடுனால கண்ணில் வர பிரச்சனைகள் கூட இந்த மை யூஸ் பண்ணுறதுனால அவ்வளோவா வராது அந்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐப்ரோஸ் திக்காக இருக்காது இந்த மாதிரி மை செஞ்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட ஐப்ரோஸ் கொஞ்சம் திக்காக வளரும் உங்களுக்கு தும்பப்பூ கிடச்சிதுன்னா இந்த எண்ணெயில் தும்பப்பூ கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த விளக்கை பற்ற வச்சுக்கலாம் பற்ற வச்சதும் அந்த விளக்குலேருந்து வர்ற கறி வந்து அந்த கிண்ணத்தில் படிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணோம் என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் புகை கறியெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வர்ற மாதிரி இருந்தது அதனால் வேறு மாதிரி செட் பண்ணோம் இதோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் இதனால் என்னென்னா இந்த விளக்கு ரெண்டையும் உள்ளே வச்சதுனால கொஞ்சம் புகையோ கறியோ வெளியே வரல அந்த விளக்கு ஃபுல்லாகவே எரியட்டும் எரிஞ்சு முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கறி பிடிச்சிருக்கோம் இதோ இந்த பாருங்கள் இதே மாதிரி திக்காக கறி பிடிச்சிருக்கோம் இது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இலைக்கு எடுத்துக்கோங்க சுரண்டி எடுத்துக்கோங்க இதோ பாருங்கள் எவ்வளோ கறி கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த கறியை நீங்கள் எதில் கண்மை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இந்த இதுலேயே செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் தனியாக எடுத்து கூட செய்யலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கறியில் இந்த மாதிரி பாதாம் மயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சுக்கோங்க பாதாம் மயில் ரொம்ப கலந்துடாதீங்க ஏன்னா கண்ணிலேருந்து போட்டாச்சுன்னா கண்ணிலேருந்து வடிகிற மாதிரி ஆயிரும் 
அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே கலந்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாதாம் ஆயிலுக்கு பதிலாக நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய் விட்டு கூட இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் மை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை தனியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மையை குழந்தைங்களோட ஐம்ராஸ்லையும் போடலாம் கணுக்கு கீழேயும் போடலாம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது இந்த மை ரெடி பண்ணும்போது ஆயில் மட்டும் அதிகமாகவும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இயற்கையான கண்மை ரெடி ஆயிடுச்சு